6人家族月一業務スーパーまとめ買いの購入品ですまずはサクッと購入品紹介をしてそして後日帰宅後ルーティンの動画へと続きますそれでは駆け足で購入品紹介をやっていきますまずは冷凍の食品から冷凍レンコン軟骨入りつくね団子 500g 税込み213円ですあっさりとした鶏むね肉のつくね団子ですが軟骨とレンコンの食感がプラスされて美味しいです原産国は中国お鍋や煮物炒め物などでいろいろ使えてとっても便利です淡白なつくねなので濃いめの味付けでも使用することができます炒め物でさっと使用するときは中が冷たいときがあるので軽くレンジで解凍して使用するのがおすすめです冷凍着地 320g 税込み321円ですレンジで温めるだけで食卓に出せる冷凍のチャプチェになりますもちっとした太麺の韓国春雨と5種類のお野菜も入っています調理方法はレンジで7分加熱するかフライパンで5分炒めるか2通りから選ぶことができます原産国は韓国お肉が入っていないのとお味は少し優しい感じなので焼肉のタレとごま油を少量垂らして味を整えたりしていますまた夕飯などで1品足したい時はそのまま使いメインで使いたい時はお肉を足してアレンジして使用しています今回我が家は簡単にアレンジをして使用しようと思っていますその様子はまた帰宅後ルーティーンでご紹介しますのでぜひチェックしてみてください冷凍薄焼き瓶5枚入り 600g 税込み408円です台湾の屋台で人気の瓶が簡単に自宅で食べれる商品になります生地には青ネギもたっぷり練り込まれています店頭にはもう一つほうれん草風味の瓶も並んでいるんですが我が家はこちらのベーシックな瓶をよく購入をしていますもしネギが苦手な方はほうれん草風味の方がネギのお味もマイルドになっています調理方法はオーブントースターで6分加熱またはフライパンで10分程度焼くか2通りから選ぶことができますそのまま食べても美味しいんですがとても薄い生地なのでベーコンや卵など具材を巻いて食べてもとても美味しいです生地を焼く時は仕上がりが若干サクッと仕上がるのでトースターで手軽に調理するのがおすすめです原産国は台湾になっています冷凍スライスズッキーニ 500g 税込み149円です今回は一緒に買ったカレーペーストのトッピングで使おうと思って冷凍のスライスズッキーニを購入してきましたカット面はギザギザに波形でカットされていますさっと湯通しして急速冷凍されているのでパスタや炒め物などでも手軽に使えてとても便利です内容量は 500g で税込みの149円でとってもコスパもいいです原産国はベルギー旬の時期は立派なズッキーニも価格がお安く手に入りますがシーズンオフの時期にはよくこちらを購入しています冷凍乱切り揚げなす 500g 税込み192円ですすでに揚げられた状態で急速冷凍されているのでとても手軽に調理できて大活躍の商品です内容量 500g で税込みの192円ととてもコスパもいいんですがやはり原産国は中国になっています自然解凍で使用することはできないので必ず加熱調理は必要になります麻婆ナスや甘酢炒めなどさっと加えて使用することができるのでとっても便利な商品になりますこちらひとまず冷凍庫へ入れておきますお次はお肉です今回は4パック購入してきましたまずは国産若鶏手羽先 100g あたりは税込み95円です1パックには8本の手羽先が入っていました続いて国産若鶏胸肉 100g あたりは税込み51円ですこちらは1パックに2枚の鶏胸肉が入っていました国産豚肉肩切り落とし 100g あたり税込み105円です牛豚合いびきミンチ 100g あたり税込み84円ですこちらは1パックで 1kg も入ったジャンボパックになるんですがジャンボパックの方が 100g あたりもとてもお安かったのでこちらを選んで購入しましたお肉もひとまず冷蔵庫に入れておきます続いて赤卵 L サイズ10個入り税込み162円です L サイズの卵が162円ととってもお安かったので2パック購入してきましたまず1パックは卵ケースの上の蓋を外して冷蔵庫へ入れておきます残りはプラスチックケースにパックごと入れて冷蔵庫上段へ入れておきます
得用寿司揚げ8枚入り2割引きの税込み70円です賞味期限間近ではあったんですが2割引きシールが貼ってあるものを選んで購入しましたブルガリアヨーグルト 400g 税込み156円ですお城納豆小粒税込み58円引き割り税込み95円です納豆は家族で小粒派と引き割り派がいるのでいつも2種類購入をしていますそれぞれ所定の位置に直しておきます納豆はフィルムを剥がすと種類がわからなくなってしまうので引き割りには目印をつけて選別できるようにしています1スライスチーズ15枚入り 225g 税込み213円です1枚あたりは 14.2 円でとってもコスパがいい商品になります賞味期限は未開封ですと5ヶ月ほどあります我が家はすぐに使用するので開封をしてチーズも専用のケースに入れて冷蔵庫に直しておきます麺中華風の細麺タイプうどん風の平麺タイプそれぞれ 270g で税込みの84円ですダイエット中の娘に2種類のこんにゃく麺を購入してきましたこちらは初めて購入した商品になりますまずは中華風の細麺タイプ 100g あたりはたったの 13kcal になります低カロリーで糖質はゼロ茹でずにさっと水洗いするだけで使用することができます冷やしても炒めたり煮たりしても本当の麺のように使用することができるみたいですそしてこちらはうどん風の平麺タイプ 100g あたりはたったの 11kcal になっていますただしこの糖質ゼロ麺食感が弱いようであまり評判は良くないんですが一度凍らせると食感が増して満足感がアップするそうです試しに冷凍して使ってみようと思います冷蔵惣菜ポテトマカロニサラダ 1kg 入り税込み399円です今回はマカロニがプラスされた方のポテトサラダにしてみましたボリュームたっぷり 1kg 入りで国内製造の商品ですとてもコスパがいいので朝食でホットサンドの具にしたりお弁当に入れたりそのまま食卓に出したりといろいろ使用することができておすすめです k ジャンソース 330g 税込み192円です甘さとスパイスの効いた k ジャンソースになりますお肉との相性も良くとても手軽にジャンバラヤや k ジャンチキンを作ることができますスパイスをいろいろ集めるのも大変なんですがこのソース一つあればいつもと違った味付けを楽しめるのでとても重宝しています原産国はスペインになっていますカットトマト缶 400g 税込み77円ですちょうどトマト缶を切らしていたので購入をしてきましたお値段も税込みの77円ととってもお安かったですカルシウムプラス鮭フレーク 160g 税込み199円です鮭を骨ごと丸ごとフレークされたカルシウムたっぷりの鮭フレークになります国内製造の商品で一瓶あたり 160g と大容量でコスパもとってもいいですちなみに使われている鮭は国産ロシア産その他と製造された年によって変動があるみたいですご飯のお供やお弁当などあるととても便利なのでリピート購入をしています開封後は用冷蔵の商品になります粗挽き鶏そぼろ 160g 税込み149円ですこちらもいつもリピート購入をしている鶏そぼろになります国内製造の商品でこちらも 160g と大容量のサイズ感ですちなみに使われている鶏肉は国産タイ産ブラジル産のミックスになっています開封後は要冷蔵の商品になりますお得用マロニー 500g 税込み419円ですお鍋でよく使用するマロニーも小袋だと結構お値段するので業務スーパーで大容量の 500g パックをいつも購入してストックしていますこの時気づいたんですがアレルギーの特定原材料28品目が不使用の表示になっていましたじゃがいものでんぷんでできているのでとっても高カロリーで 100g あたりは 349kcal もあるのでちょっと食べ過ぎには要注意です
イエローカレーペースト 400g 税込み318円です手軽にタイカレーが楽しめるイエローカレーペーストになります内容量は全部で 400g 約30皿分作れて税込みの318円ととってもお安いです計算してみると1皿あたりは 10.6 円になります着色料保存料不使用でカレー以外にもタンドリーチキンの味付けやピラフなどいろいろなお料理に使用することができます原産国はタイタイカレーペーストはレッドグリーンイエローと3種類売られているんですがこのイエローカレーペーストが一番辛さがマイルドになりますパッケージ裏面には作り方も日本語でちゃんと記載がありました開封後は要冷蔵の商品になりますココナッツミルク税込み354円ですイエローカレーで使用する予定のココナッツミルクになります缶のものと迷ったんですが使い勝手のいい紙パックの方を選んでみましたこちら開封前ですと常温保存することができ賞味期限は10ヶ月ほどありました緑調整豆乳1リットル税込み149円丸三調整豆乳1リットル税込み159円です同じものを2パック取っていたつもりだったんですがバラバラの豆乳を購入してしまっていましたせっかくなのでパッケージを見比べてみたんですがどちらもあまり差は見当たりませんでしたそして緑の調整豆乳の方が10円お安かったです開封前は常温保存が可能なんですが冷蔵庫にいつも入れてしまっています調味料類も一旦直しておきますオートミール 500g 税込み170円ですいつも購入しているオートミールが品切れになってしまっていたのでこちらのオートミールを購入してみました粒がしっかりしたロールドオーツのタイプで内容量は 500g 入っています店頭にはこちらのオートミールを使用したグラノーラも売られていました原産国はチェコオートミールは主食のほか完食用にヘルシーなクッキーでも使用していますダイエットクッキーを作る様子は帰宅後ルーティンでまたご紹介しようと思います島屋かつおだし 1kg 税込み493円です粉末だしですがとてもコスパが良かったのでちょっと量が多いかなと思ったんですが今回は 1kg のものを選んでみました賞味期限はとても長く未開封ですと1年4ヶ月もあります 500g ずつの2パックに分かれているんですが開封後は密封して用冷蔵の商品になります鍋用サリメン5袋入り税込み246円です。太麺で伸びにくくとても気に入ってリピート購入をしているサリメンです。スープなどは入っていないんですが、麺が伸びにくいのでお鍋の締めはもちろん簡単に味付けをして、黒麺のラーメンのようにも使用しています。最後はお野菜です。福岡県産キャベツ4玉入り税込み430円ですキャベツが4玉入りで税込みの430円ととてもお安かったので思わずカートに入れて購入をしました大分県産人参税込み206円です1袋にはしっかりした大きさの人参が6本入っていました福岡県産エリンギ税込み214円ですお値段はちょっと普通かなと思ったんですが購入をしました1パックには立派なエリンギが3本と小ぶりな2本が入っていましたキャベツは野菜室に入りきらないのでこの後すぐに使っていこうと思います